አዲስ አበባ እቲ ያቀርብሽው ጥያቄ ተገቢ ጥያቄ ነው ግን ስለ መመረጥ ምን ያ ንመረጣለን ብለንም በራስ መተማመን ላይ ምን ደርሰው ባለን ሪካርድ አዲስ አበባ እቲ ያቀርብሽው ጥያቄ ተገቢ ጥያቄ ነው ግን ስለ መመረጥ ምን ያ ንመረጣለን ብለንም በራስ መተማመን ላይ ምን ደርሰው ባለን ሪካርድ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ አዲስ አበባን በማሸነፍ ጄፓ ብቻኛ በ92 ዓመተ ምህረት በ3 ወር ዝግጅት ብቻ ገብተን 14 መቀመጫ አሸነፍ ከ5 ዓመት በኋላ 97 ምርጫ ሲካሄድ ቅንጅት አሸነፈ አዲስ አበባን ከቅንጅት ውስጥ ማጆሪቲው 62% ያሸነፈው ኢዴፓ ያውም አብዛኛውን ይጩ በድርድር ለሎች ፓርቲዎች ሰጥቶ ብቻውንም ቢወዳደር ለሸነፍ እንደሚችል ምን ትረጥራል ነበር ስለዚህ ሄሪ ካርድ አለ ይሄሪ ካርድ ደሞ ብቻውን አይደለም የሚቆመው ቀድሞ እንደም እንዳለው ካሸነፈን በኋላ ለመረጠን ህዝብ ታማኝ ሆነ ህዝብ አደባባይ ወጥቶ ለሊት ተሰልፎ መርጦ ይሄን የሰጠነን ድምጽ ሜዳ ላይ በትነን ወደ ቤታችን አንሄድ አደረ ይሄን ድምጽ ይዘን አዲስ አበባን ተረክበን ያ አዲስ አበባን ህዝብ ማገልገል አለብን ብለን አቋም ያዘ ከዚህ አቋም ውጪ ቅንጅት እንዲሄድና ያ አዲስ አበባ ህዝብ የመረጠው ምርጫ ዋጋ እንዳይኖረው ያደረገው ሌላ ኃይል መጨነቅ ያለበት ያ ኃይል ነው እንዴት ብሎ ነው አዲስ አበባ ህዝብ ፊት ቆሞ አሁን እንደገና መረጠኝ የሚለው እኛ አይደለም የሚያሳስበን እኛ ሪከርዳችን በደንብ ንጹህ ነው ያ አቋም ሰዎች እንደ ያ አቋም ድርጅት ነው ሰባን ህዝብ ምረጠናል ነው አላሳፈረን መረጠን ከመረጠንም በኋላ ወክልናውን ይዘን እንገባለናል በሌሎች ኃይሎች ፕሮፓጋንዳ ድርጊት ያሁኔታ እንዳይሳካው እሄ ፐብሊክ ሪካርድ ነው ሁሉም ጋዜጠኛ ያቀዋል እዚህ የነበረንን አቋም ይዘን አሁን እንደገና አዲስ አበባን አዲስ አበባን ህዝብ ሄደን ምረጠን ለማለት ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም ጥርት ያለ ሪካርድ ነው ያለ ችግር የለም ሌሎች ናቸው በዚህ ረገድ መጨነቅ ያለባቸው እሱ ግልጽ መሆን አለበት የሃዳዊነት ጉዳይ ምናልባት አንድ ስብሰባ ላይ ተገናይተ ተነበረና የግል ጥያቄም ቢሆን መመለስ ስለላለብኝ ነው ይመስለኛል የተነበረ ጁቬንቱስ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀው አንድ መድረክ ላይ ያቀርብኩት ፔፐር ነበርና የተናገሩት ነገር እንደዛ አርገይ ተረጎምኩ መሰለኝ እኔ የሃዳዊነት ደጋፊ አይደለም እኔ ለምጣለ እኔ የፌደራሊዝም ደጋፊ ነኝ ግን በእኔ እምነት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በግሌ እንደ አንድ የአካዳሚክ ሰው ነው እዛ ተጋብጄ ይቀርብኩ እና በእኔ እምነት የአገሩ አደረጃጀት ፌደራላዊ ሆኖ ነገር ግን የህزب ስብጥር ያለባቸው ከተሞችን በሚመለከት አንድ አንድ ኢኮኖሚያዊና የመሰረተ ልማት ጉዳዮችን በሚመለከት ግን በአሃዳው ስራት ውስጥ የሚገኙ ጠቃሚ ነገሮችን ወስደን መጠቀም የሚላቋማ ነው ይሄ የግል አቋም ነው የዲፕሎሚ ጉዳይ ላይ አልተዋየ ነው ግን በመግለጫችን እንደሰማችሁት ወደፊት በሚደረገው ጠቅላላ ጉባያችን የፕሮግራም ማሻሻያ ይኖርናል የደንብ ማሻሻያ ይኖርናል ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ አስፈላጊ ከሆነ በዛው ይይት ላቀርቦ ይችላል ማለት ነው ፓርቲው ከተቀበለው ይዞት ይቀጥላል ካልተቀበለው የኔ የግል አመለካከት ይሆናል ማለት ነው በዛ አንድ ትረዳው ብዬ ነው ስለዚህ አሃዳዊነት የኔ ምርጫ አይደለም እኔ የፌደራል አደረጃጀ ተሎ ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው በእያምናል ይሄ ማለት ግን በሃዳዊ ስራት ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ነገሮች ሁሉ ያስፈልጉን ማለት አይደለም ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከሃዳዊ ስራትም ምን ማራጨው ወስደን እንጠቀምባቸው የሚችሉ ጉዳዮች አሉ በእያምናል በተለይ በከተማ አስተዳደር ባንዳንድ የጸጥታ ጉዳዮች የኢኮኖሚ ጉዳዮች በሃዳዊ ስራት ውስጥ የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ እነሱን መርምረና ለይተን ብኖስዳቸው ይጠቅሙናል ስለዚህ እሱ በዚህ መልኩ ብናየው ግን ከዚህ የሃዳዊነት የፌደራሊዝም አደረጃጀት ጋራ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኃይል አስተላልፍ በደም መረዳት የሚያስፈልግ ይመስላል። እዚህ መግለጫችን ላይ የኮንፌደሬሽን ኃይሎች ይያልን ያለ ነው ያለም ከያት አይደለም። አንደኛ በእኛ አምነት ህገ መንግስቱ የኮንፌደሬሽን ህገ መንግስት። ይሄ ህገ መንግስት የራሱ ማንነት ሉዓላዊነት ያለው አንድ ሀገር የውስጥ ችግሩን ለመፍታት ሲል የተቀበለው ፌደራሊዝም ተደርጎ አይደለም ህገ መንግስቱ የተሳለ። ልክ የተለያየ የራሳቸው ሉዓላዊነትና ማንነት ያላቸው አገሮች ቁጭ ብለው ተደራድረው የፈጠሩት አገር እንደሆነ ነው ገመንግስቱ የተጻፈ ይሄ ስታት ይሄ የኮንፌደሬሽን አግሪመንት ለዚህም ነው አንቀ 39 ዘውስ የተቀመጠ 
ነባራዊ ችግሩን የሚፈታ ሀገር ፌደራሊዝምን አዳብት ሲያደርግ የመገንጠል መብት ላይ ፈቅድ በአለምም ፈቅዶ ያውቅ ነጻ የሆኑ ሀገሮች ወደ አንድ የፌደራል የኮንፌደሬሽን አደረጃጀት ያየ ሲመጡ ግን በፈቃዳቸው የፈርጠሩትም ኮንፌደሬሽን አፍረሰው ወጣት ይችላል እዛ ነው የመገንጠል መንግስት የመገንጠል መብት የተቀመጠ ስለዚህ ፕራክቲካሊ ህገ መንግስቱ የፌደራል ሳይሆን የኮንፌደሬሽን ህገ መንግስት ነው የኛ ትግል ይሄ ህገ መንግስት ከኮንፌደሬሽን ህገ መንግስትነት ወደ ኡነተኛ የፌደራል ህገ መንግስትነት እንዲመጣ ስለዚህ እኛ ነን የፌደራል ኃይሎች እንጂ ሁሃት አይደለም ኦነ ጋር አይደለም ኦዴ ፓር እነሱ የኮንፌደሬሽን ኃይሎች ናቸው የፌደራል ኃይል ኡነተኛ የፌደራል ኃይሎች እኛ ነን ይሄ ግልጽ መሆን አለበት አሁን አዲስ አበባ አስተላለፍ እየተፈጠረ ነው ያያችሁ ነው አሁን ህውሃት ከያደግ የመነጠል አዝማሚያ ያሳየ ከህውሃት ጋር የተለያዩ ድርጅቶች ተመሳሳይ አቋም ያላቸው የኮንፌደሬሽን አቋም ያላቸው በተለያዩ አውደ ጥናቶች የውይይት መድረኮች ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ኮንፌደሬሽን ነው አሁን ያለው ፌደራሊዝም በቂ አይደለም የሚል አቋም ያራመዱ እነዚህ የኮንፌደሬሽን ኃይሎች ይተሳሰሩ ይሄ መሰባሰብ መብታቸው ነው ግን ካለፈው የ27 አመት ትምርት ያልቀመሰ ያልቀሰመ መሰባሰ ለሀገር የሚጠቅም አይደል በ27 አመቱ የሃደግ ሂደት የጎደለው የኢትዮጵያ አንድነት ጉዳይ ነው የዜጎች መብት ጉዳይ ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ በዚህ ረገድ ያለውን ክፍተት እንዴት አድርገን እናማለው መሆን ሲገባው ጥያቄው የለም ከዚህም በላይ መብት ያስፈልገናል ከዚህም በላይ የኮንፌደሬሽን አሳሰብ ውስጥ መግባት አለብን የተባለ አዲስ ጎራይ መፍጠር ሂደት ውስጥ እየተገባ ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ያለውና እጅግ አደጋኛ ሁኔታ ውስጥ እየገባ ነው የምንለው እና ይሄን ያቋም አስተላለፍ በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ያለ ምክንያት አይደለም የኮንፌደሬሽን ኃይሎች አሉ ይሄ ተራፈረጃ አይደለም የፖለቲካ ትርታኔ ውጤት ነው አንድ ሁለት ሶስት ብለን ልናስርዳው የምንችል ምክንያት ልናቀርብለት የምንችል የፖለቲካ ትንታኔ ነው ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብለን ያለ አግባብ እየፈረጅን አይደለም ደሞ ማይፍሩበትም በተለያዩ መድረኮች እየቀረቡ በመምራኖችም ስም ይሄን አጀንዳ ያရገውት ይሄን ግንዛቤ ውስጥ ይገባ የነብረት ጥያቄ የኔ ነው ያቀርብከው ሞባይልን አንድ ሌባ ሰርቆ መርካቶ ሄዶ ቢሸጠው እና የገዛው ሰው በፖሊስ መርካቶ ቢያዝ እስር ቤት ቢገባው ሰው እሸጠው አይደለም በህገወጥ መንገድ ተሰርቆ በእጁ የተገኘበት ሰው ነው ተጠያቂ በእኛ አመነት በህገወጥ መንገድ ኢዜማ ንብረታችንን ይዟል ግን ያያዘው ተጭበርብሮም ሊሆን ይችላል ብለን እናምናለን እነዚህ አራት ግለሰቦች አጭበርብረውታል ልክ ጠቅላላ ጉባኤ ሳይከሄ ጠቅላላ ጉባኤ እንደተካሄደና ኢዴፓ እንደከሰም ከዛ ፓርቲ ጋር እንዲዋሃድ እንደወሰን አድርገው የውሸት ዶክመንት አቀርበው አሳምነውት ይሆናል ብለን ዘበኝ ፍቱፍ ዘዳው ተሰጠ ሆም ብሎ ነው ብለና አልፈረጅን መስካው ስለዚህ ይሄን ነገር አጣርቶ መጨወርበሩን በደንብ አጣርቶ ይሄን ንብረት በጨዋነት መመለስ አለበት ለባለቤቱ ማይመለስ ከሆነ ግን ያው በፍትህ ጉዳዩን ለመጨረስ ሞክራለን ማለት ነው። እዚ ላይ እንደ ኢንፎርሜሽን ሊደርሳቸው የሚገባ ጉዳይ የዚህ ገዳ ያለባችሁም የሚለው ነገር ከመርጫ ወርድ ከደረሰ በኋላ ደብዳቤ ጻፈ። ደብዳቤ ጻፈ ነው አንደኛ በማማማ ምርጫ ያደረግ ነው። እ ቃለ ጉባኤ እንዲያውቁት ማድረግ ነው። ሁለተኛ ያቀርብ ነው ምንድነው? አሁን ያለውን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስም ዝርዝር ያያዘ ደብዳቤ እንዲጽፉልን። ፓርቲው ከዚህ በኋላ የሚመራው በእነማን እንደሆነ ደብዳቤ ተጽፎ አንደኛ ለ ለፓርቲዎች የጋራ ምድር ቤት ምክር ቤት እንዲጻፍልን እዛ ውስጥ መወከልን እንጂ ሁለተኛ ለባንክ እንዲጻፍልን ሶስተኛ ለክራይ ቤቶች እንዲጻፍልን አራተኛ ለማተሚያ ቤቶች እንዲጻፍልን እዛ እንደብዳብ ቢመልስ እየተጠበቀን እስካሁን ምልስ አላገኘ ስለዚህ ያን እንደብዳብ ቢመልስ ስናገኝ የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው በቀላሉ ሊተኮ የሚችሉት ነገሮች ለምሳሌ ማተም ማተሚያ ቤት ይደና ሳትማለም ማለት አሁን መብታለን ማሳተም ግን ወደዛ አይነት ጉዳይ ውስጥ መግባት አልፈልግም የሕጋዊ ጭቅጭቅ ውስጥ መግባት ስለአልፈልግም ነው እንጂ ይሄ አካል ሕጋዊ አካል ጠቅላላ ጉባኤ ይመረጣ አካል ኢዴፓን የሚወክል አካል ነው ሂዶ ማተሚያ ቤት ማሳተም ይችላል ማተም ግን ማተማችን በሕጋዊ መንገድ በሌላ አካል ተይዞ ይያለ ባቋራጭ ማሳተምን አልፈልግም በሕጋዊ መንገድ ነገሩን መጨረስ ነው የሚፈልገው ሌሎች ፓርቲዎች ምን እንደሚያደርጉ እናቃለ ወደዛ ነው ሄድ አልፈልግም ስለዚህ ለናንተም ደብዳቤ ስንበትል እንደዛ አይነት ማተም አሳተምን ረግጠን ከመላክ ይልቅ ውሳኔ የወሰነው አካል ማን እንደሆነ ሊስት አድርገን አስፈርመን አያይዝን መስጠት ይመረጥ ነው ለዛ ፒወርሊ ህጋዊ የሆነ ሰላማዊ የሆነ አካሄድን ስለምን መርጥ ውዝግብ ውስጥ መግባት ስለማንፈልግ እና ይሄ 
ግልጽ መሆን አለበት እና ኢዜማ ይሄን ነገር ያጣረ አልፈረጅን ማሁን ሆም ብሎ ነው የኛን ቢሮ ይወሰዶ ብለን አላል ተጭበርብሮ ሊሆን ይችላል ያጣራና አንተ ተጠያቂነት አለብኝ የሚል ፓርቲ ከሆነ ርብጭ ያውሳል በመጀመሪያ ግን ኡነቱን ለማናገር አሁንም አይደለም ማጣራት የነበረበት ገና ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ የሚባለው ፓርቲ ህሉውናው አለ ከማንም ጋር አልተዋሃደም ብሎ ሲናገር የንብረት ጉዳይ ወደኔ መምጣት የለበትም ማለት ነበርበት ምክንያቱም ያ የንብረት የግለሰቦች ሳይሆን የፓርቲ ዛና የነበር ማቆሚያ ያንነበት ያን ሳይረቀርቷል አሁን ግን ሁለተኛ ጥፋት ማጥፋት አለበት ብለና እናም ስለዚህ አሁን ከነሱ ጋር አሄደን ፍርድ ቤት መጓታተን አንፈልገው የነሱም ግዜ ማጥፋት አንፈልገም የራሳችንም ግዜ ማጥፋት አንፈልገም በሰላማዊ መንገድ ንብረቱን ያስረከቡ ካስረከቡ ሌላ ጣብ የለም ችግር የለም ስራችን መቀጠል በምን ያህል ግዜ ይሄን ነገር አሰጣችሁ ወደ ውጤታማ ስራት ሄዳላችሁ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ቀላል አይደለም ገንዘብ የለም ቢሮዎች ሁሉና ተወስደዋል ማህተም የለም ይሄ ቀላል ነገር አይደለም የፓርቲዎች ምክር ቤት ውስጥ ገና ወክልና ያለን ተሳትፎ ያደረግና አይደል ይጎዳናል ግን ደሞ የትግል ጉዳይ ነውና ይሄ ችግር አለ ብለን እንቆማ አንቺ ባንነው ተጨባጭ ሁኔታ ስራችንን መቀጠላል በዚህ ረገድ ደሞ አጀንዳችንን የሚያውቁ የኛን በኢትዮጵያ ፖለቲካ መኖር የሚፈልግ ደሞ ቀላል የማይባል ህብረተሰብ አለ ገንዘቡንም ጉልበቱንም ጊዜውን ቁሳቁስም ሊያዋጣ ይመጫል በሱ እንደተማመናል ስለዚህ አግማችን በፈቀደ መጠን ስራ ሰርተን ቢያንስ በዚህ ምርጫ በአገር ደረጃ ውጤት ባና መጣ በአዲስ አበባ ደረጃ ደረጃ ግን ተጨባጭ ውጤት እና መጣ ነው። እኛ እንደ ሌሎች መመጻደቅ አንፈልግ። አሁን ምርጫ ወታሰበለት ጊዜ የሚካሄድ ከሆነ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በአገር ደረጃ ኢምፓክት ልንፈጥር አንችልም። ምክንያቱም በጣም ደካማ ሆነ የተወሰነ ያለ። አቅማችንን እናውቃለን። እኛ ጉራይ ያለብን። በአዲስ አበባ ደረጃ ግን ባለን ሪሶርስ ውጤት ማጥጣት ይችላል። ምንም ጥረት አይደለም። ይሄን ነው ይያልን ያለ ነውና ይሄ ግንዛቤ ቢገባ ሌላው ይሄ ምርጫን ማን ነው ማራዘም ያለበት። ወንድሜ የረዘመው ምርጫ ለምን እንደሆነ መራዘም ያለበት ወይስ መራዘም የሌለበት የሚለው መልስ ነው ግን ጥያቄው እንደመሰለ ማን ነው እንደ ተቋም ማራዘም ያለበት ማን ነው አይደለም እሱ በደንብ መታየት ያለበት ይመስለኛል ይሄ አሁን ምርጫው መራዘም የለበትም በሕግ በተቀመጠው ጊዜ መካሄድ አለበት የሚሉት ኃይሎች እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ምንድነው ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ ስለሆነ በሕግ የተቀመጠው ነገር መሻር የለበትም እሱ ከተሻረ ከዛ በኋላ የሚኖረው መንግስት ዕውቅና የለው ህጋዊነት አይኖርም ነው ይላሉ ያለው። እዚህ ላይ መሰረተ የሆነ ያንደርስታንድ ችግር ችግር አለ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት የፌደራልን በሉት የክልል መንግስታት ህጋዊ ቅቡልነት ያገኙት በህزب ስለተመረጡ አይደለም። አንዱ ችግር ይሄ ነው ተሸናፊ ሆኖ በህزب ትግል ተሸንፈው ጥፋተኛ ነን ብለው ይቅርታ ጠይቀው ሪፎርሙ ወደ ውጤት እና በቃለም ብለው ቃል ከገቡ በኋላ ራሳቸውን እንደ ህጋዊ መንግስት ሊቆጥሩ ይፈልጋሉ። ይሄ ስለታተ የዚህ መንግስት ህጋዊ ቅቡልነት አሁን የተመሰረተው በአምስት አመት በሚካሄድ ምርጫ ሳይሆን በህጋዊ ምርጫ ሳይሆን ህዝቡ የለውጥ ሂደት አካሂዶ በመንግስት ላይ ተጽኖ አሳድሮ አሸንፎ ካሸነፈ በኋላ ግን ይሄ የተሸነፈው ኃይል ጥፋቴን አመኛል ነው ብሎ ይቅርታ ጠይቆ ሪፎርሙ ለባግባቡ ለመምራት ቃል ስለገባ እድል ስለሰጠው የመንግስት ቅቡልነት ከዚህ ጋር ነው የሚያያዙ አሁን አማራጭ በማጣት ይሄን ሪፎርም ምራልኝ ብሎ በቀጥታ ባይሆን በተዛዋሪ ውቅና ስለሰጠው ስለዚህ የቅቡልነት ጉዳይ የህጋዊነት የህጋዊነት ጉዳይ ከአምስት አመት የመንግስት ዲሜ ጋራ በምንም መልኩ መያዝ የለበት ከአምስት አመት ጋር ምናያይዘው ከሆነ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የህزب መንግስት ነው ማለት ነው። በመርጫ የተመረጠ ነው ማለት ነው። ይሄ የህزبን ትግልና የተገኘውን ውጤት ኮንትራዲክት ያደርጋል። ኮንትራዲክት ኮንትራዲክት ያደርጋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያሉ የሚወሰኑ ፖለቲካ ውሳኔዎች ሁሉ መወሰን ያለባቸው በፖለቲካ ባርገይን ነው አዲስ ኮንትራት። ያ ኮንትራት ደግሞ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ያሳተፈ መሆን አለበት። ምርጫ ይራዘም ስንል ቀድም እንደተባለው የምርጫ ዝግጅት ጊዜ ለማግኘት አይደለም እኛ ያያልን ያልተሰሩ ማውቀራይ ስራዎች አሉ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቅራኔ በደንብ ተደርጎ ተመንዝሮ ለዚህ የለውጥ ሂደት ያበቃን ችግር ምንድነው የሚለው ነገር ተተንት ነው ለዚህ ማውቀራይ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል ይሄ አይደለም ሊሰራ ገና አልተጀመረ ይሄ የሚሰራበት ጊዜ እንዲኖርን ነው እየጠየቀን ያለነው ይሄ ሲሰራዝም ብሎ አይደለም የጣይ ሚኒስቴሩን ጊዜ ለማራዘም አይደለም የመንግስትን ጊዜ ለማራዘም አይደለም የፓርቲዎችን የዝግጅት ጊዜ ለመስጠት አይደለም ይሄ መደረግ ያለበት 
ለኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር የሆኑት መዋቅራዊ ችግሮች ጊዜ ያገኘው ውይይት ተደርጎባቸው እነሱን በቀደምም ተከትል ለመፈጸም የሚያስችል ፍሎተ ካርታ ኖሮ እንድንፈጽም እንድንሰራን ለዛ ነው እየጠየቀን ያለው ከፓርቲ ጥቅም ጋር አያይዘን አይደለም እየጠየቀን ያለው ሌሎቹ ሁለት ኃይሎች ግን ምርጫ ይራዘምም የሚሉት አይራዘምም የሚሉትም ግን የሚሉት ግን ከኛ በተረየ ምክንያት ነው ይሄን ይያሉ ያሉት ሒሳብ እየሰሩ ነው ቢራዘም ነው ወይስ ባይራዘም ነው እኔ ለማሸነፍ እድል የሚኖር አይኝ ይያሉ እንጂ እኛ እንደምንለው የሕገ መንግስታዊ የማዋቅራዊ ማሻሻያ የሚደረግበት ጊዜ ያስፈልጋል ብሎ ስላመኑ አይደለም መሰረታዊ ልዩነት ነውኛ ከሁለቱ ኃይሎች ጋር ያለ ልዩነት ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ስለዚህ በዚህ ረገድ ግንዛቤ ቢኖር ጥሩ ነው አመሰግናለሁ እሺ uh